wanaoshiriki nasi katika mtambo wa YouTube unayetazama mahubiri hii Mungu akubariki Mungu akuinue whenever you are may God bless you in a mighty way may God meet your need in Jesus mighty name today nataka kunena kuhusu nguvu katika ulimi nawacha nianze ku raise my foundation ulimi wako una nguvu kibao una nguvu zilizo nyingi dunia hii ilipoumbika iliumbika kwa jia kwa, kwa, kwa mambo mengi yalifanyika sababu ya ulimi mara bibilia yasema naye Mungu akasema na kuwe na bahari na kuwe na, na, na kitu fulani na kuwe na kitu fulani na kuwe na kitu fulani yeye Mungu mwenyewe kinywa chake nguvu iliyokuwa katika kinywa ilitenda mambo Praise the name of the Lord Asante sana Mama Kejimi nguvu katika ulimi ilitenda mambo na nataka ukae vizuri na wewe unayeandika Haleluya Wewe unayeandika notes Whenever you are you are writing uh, down your notes I would like you to write them because there are some things which I'm going to tell you today Na macho yako itafunguka na nashukuru Mungu sababu kila siku huwa ameandaa ujumbe ambao ni wa kufungua macho ni wa kujenga mioyo ni wa kukuelekeza na mwelekezo unaofaa wakati wote unapohubiria mtu usihubiria mtu sababu kuna moto mwambie yeye okoka sababu utachomeka ataokoka baada ya kukaa mwaka moja hakuna kuchomeka mwaka mbili hakuna kuchomeka mwaka tatu hakuna kuchomeka atarudi tu katika mambo ya dunia aliyokuwa anafanya lakini wakati wote unapohubiri mtu unapohubiri injiri ndipo samutu unayemhubiria awe na uhusiano mzuri na Kristo huyo mtu atadumu katika wema wa Bwana milele hata milele daima wakati niliokoka kuna wakati waliokoka kuna watu waliokoka nyuma yangu na walipookoka nikawauliza umeokoka kwa nini kaniambia pasta alihubiri kwenye crusade na akasema wale wote ambao hawataokoka watachomwa milele leo hii na wapatanga kwenye pombe na wapata kwenye mambo ya dunia na wauliza ni kwa nini wananiambia sababu nilingojea moto nikaona haishuki unapohubiria mtu injili sababu ya wema wa Kristo yeye na Kristo wawe marafiki huyo mtu atadumu katika wema wa Bwana siku zote siku zote atadumu katika wema wa Bwana Praise the name of the Lord Mungu alipo umba bingu na nchi na akamweka Adamu kuna kitu alipea Adamu mamlaka katika ulimi wake na mamlaka aliyopewa katika ulimi aliambiwa wanyama wote ambao wako nchi ya duniani hii nataka uwape majina leo nataka kukemea kitu kimoja watu wamekuwa kifanya na ulimi wao na kabla sijaendelea fungua nami biblia takatifu mithali 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 18 mstari wa 21 proverbs chapter number 18 Verse number 21 Proverbs Nitasoma huo mstari mmoja peke yake Mstari mmoja peke yake Midhari 18 Mstari wake ni wa 20 na moja. Proverbs chapter number 18 verse number 21 Biblia inasema hivi mstari wa 21 Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi na wao wapendao watakula matunda yake Hebu nirudie tena Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi na wao wapendao watakula 
matunda yake bwana alibariki neno lake katika ulimi kuna uzima kuna uzima katika ulimi kulingana na vile biblia imesema na katika ule ule ulimi kuna kifo hakuna mtu ambaye katika dunia ana nguvu kama mwanadamu ambaye anajua kutumia ulimi wake wakati unapoamka asubuhi unajitangazia ya kwamba ninajitabiria siku ya leo itakuwa siku njema itakuwa siku yenye baraka itakuwa siku yenye mafanikio mambo hayo kutimia katika maisha yako na katika siku yako unapoamka unaponenda kwa barabara unaponiingia kwenye shughuli hiyo mambo hutimia watu wengi wamekuwa wakijishikia magonjwa kwa ulimi wao unajua na kuanga na shida ya kansa kansa sio yako kwa nini unafungua ulimi kuweza ni kujishikia magonjwa ambayo sio yako na unaipa china unasema my cancer my prostate cancer my cervical cancer my stomach cancer kwa nini unashika magonjwa na katika nguvu yako kuna uhai na kuna kifo una ulimi wa kutangaza ya kwamba hata kama mnasema niko na kansa huu ugonjwa sio wangu mimi mimi mwenyewe naitwa fulani na sina magonjwa tumeona mama moja hapa juzi anaitwa Wambui daktari wamempima wamemwambia ako na kansa tumeomba amejitangazia katika ulimi wangu kuna uhai katika ulimi wangu kuna uzima ninakutangazia wewe magonjwa daktari amesema uko na magonjwa eh wewe daktari hiyo magonjwa sio yangu na kama unaitaka chukua nimekupea tembea nayo katika ulimi wako kuna uzima na diposo unapata unawaambia mtu unawaambia mtu unamuombea unamuombea lakini sababu katika mawazo yake katika ulimi wake amejitangazia amejishikia ameamua ya kwamba magonjwa ni yake hata mbuombe malaika washuke hawezi akapona power of the tongue nguvu katika ulimi unaweza patana na mzee moja hajasoma ni mchafu na ni sura mbaya na uangalie wale wazee wengi ambao hawana sura ya kuridhisha wameoa make wake maridadi sababu katika ulimi wake anarusha mistari wewe ambaye una masomo hawezi ukatoa nguvu katika ulimi nakwambia unajua aki unakata mrembo na unanga tu nikiwa na wewe dunia yangu hii dunia yote ni kama yangu ukinioa ukikubali ukikubali ni kuoe nitakupeleka mpaka kwa mwezi. Hii dunia yote tutaitembea. Ah, you are my paradoxical paradi. Maneno matamu. Maneno matamu. Maneno mazuri inatoka kwa mtu ambaye hana masomo, hana sura, hana mavazi, lakini ulimi wake ni utajiri. Ulimi wake ni utajiri. Raise the name of the Lord. Watu wengi ambao wako katika gereza. Kuna watu wako kwenye gereza sababu ya ulimi. Kuna watu ambako ambao hawako kwenye ndoa zao sababu ya ulimi. Umekuwa mtu wa kuongea, mtu wa kuongea, mtu wa kupiganisha watu, haunyamazangi, mdomo wako unakaanga steady by, usikie maneno uyafurushe tumia mdomo wako kujitabiria mambo mdomo haukuwekwa hapo kama puppet hiyo mdomo sio a decoration mdomo wako ni wa kuengea praise the name of the lord nguvu katika ulimi biblia imesema ya kwamba wale ambao wanaingia saa hii na wale watakao kuja baadaye biblia imesema ishina moja mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi sasa utachagua kitu gani kuna mtu anachagua kuna mtu anachagua mauti na ulimi wake 
kuna mtu anachagua mauti na ulimi wake wakati umejitangazia magonjwa ni yako yani wewe unasahau jina yako baka unasemanga baka watu wakikuuliza mama uko namna gani hey, mama yangu kansa imemsukuma yani umetoa jina ya mama umeweka kansa jina ya mama yangu ugonjwa wa sukari umemsukuma amesukumwa na ugonjwa wa arthritis amesukumwa na ugonjwa wa, ki, wa, wa kisukari amekujukumwa na ugonjwa wa miguu ah siku ya leo nataka utambue kitu kimoja katika ulimi wako kuna nguvu ya kujitangazia uzima katika kinywa katika ulimi Adamu aliwapa wanyama wote majina kupitia ulimi wake. Dunia iliumbika katika neno la ulimi. Wale ambao tumewachagua, tumewachagua kwa ulimi wao, wanasimama, wanatudanganya, tunakondoa macho, tunaamuka asubuhi na mapema, tunapiga line, tunawachagua wanaingia bunge wanatusahau. Ule ulimi ulio tudanganya unaanza kunena matope, unaanza kuiba pesa ya uma ukikula. Ulimi uko na mauti, uko na uzima. Je, ulimi wako unautumia kwa njia gani? Sitaki tena kuwe na watu wa kujishikia ma, 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 magonjwa. Sitaki watu ambao watakuwa wanajisikia mambo na, uli, na ulimi wao. Mimi naona kama nitakufa maskini. Kile ambacho unakitangaza kitatendeka katika maisha yako. Na onanga watoto wangu kama hawatasoma. Kile unachitangaza na ulimi kitatimia. Na onanga kama nitakufa bila muzee, utakufa sababu umejitangazia. Kuna kifo na kuna uzima katika ulimi. Unatumia ulimi wako kufanya namna gani? Wale wanaopenda ulimi wao wanakula matunda itoka nao na ulimi. Praise the name of the Lord. Waibaji wanaoimba nyimbo zinazunguka dunia mzima, zinazunguka kila mahali, ni ulimi wao unaenda kwenye studio, wanatoa maneno matamu inakuguza wale ambao wanaua wengine, wanakuongeresha na ulimi mambo yaliyo matamu. Ole wangu anakuelekeza mahali anakuua anakuja anakumaliza. Ana, 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 ana Kuna nguvu katika ulimi. Ulimi wako unautumia na njia gani? Na watu wamekosana na wake wao juu ya kidomo. Mke hawezi nyamaza. Maneno! 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 Hebu nikwambie. Wakati Eve alienda katika bustani la Edeni, wakakutana na nyoka. Wakaanza kusemezana na nyoka. Oh my god. Hiyo ni ya kwamba Nyoka ilimbebea mawazo yake usikubali kubebewa mawazo na watu wanaojifananisha na wanyama you have power over them because katika ulimi wako kuna toka uzima na wacha nikwambie baka wale wadudu mnaoona wandogo wanaotambaa chini kuna lugha ile wanaongeanga paka anapozaa watoto aingie tu aingie tu paka kwa nyumba Alie tu sauti kuna ile communication katikati ya paka na watoto wake wana, wananena na paka watoto wanaelewa ya kwamba mama ameingia enda katika ndege wa angani wakati mama anaenda kutafuta anakuja kwenye kiota kuna sauti anatoa wote wanafungua midomo kuna nguvu katika ulimi kuna nguvu katika ulimi na ndiposa mambo yako yawe sawa ni lazima ulimi wako ujitangazie mambo yaliyo mema ni lazima ulimi ujitangazie mambo yaliyo makamilifu ni lazima ulimi ujitangazie kwamba mimi sitashindwa bali ni mshindi mimi i am more than a conqueror wakati ulimi unakwambia umeshindwa hivyo ndivyo utakavyopata Hallelujah Amen. Hallelujah. Kama tunaandamana sema amen. Kama tunaandamana niambie amen. Ni siku gani ugonjwa ilikuja kuwa pati yako ya maisha? When this when did this sickness became your property? You just tell me. Because unasema my malaria. My diabetes yoni upagani yani wewe umekosa 
unachukua magonjo unayapa unayapa majina matamu yani majina yana occupy utukufu wa Mungu sababu ya ulimi wako praise the name of the lord occupation ya maneno yako yanakuletea mambo ambayo yatakumaliza na ungejitangazia na ulimi sababu bibi nasema sitakufa bali nitaishi hai kunena wema wa Bwana kunena utukufu wake kunena ukuu wake maandiko imekuelekeza jinsi ambavyo unafaa kujitangazia na mdomo wako lakini wewe unaonanga tu kuangamia hakuna jambo lingine unaona umekuwa na kampani ya kuon diseases you have a company you have a company baba yangu ana kisukari mama yangu ana saratani dada yangu sijui ana nini mpaka kwenye kumekuwa ni kama company magonjo yanapumzuka kule simfungue midomo yenu na mutangaze na mupige magoti na museme kutoka leo hakuna magonjo itakao kutoangamiza sababu tumejua ya kwamba katika ulimi kuna uzima katika ulimi kuna 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 uhai sasa mimi nachagua uhai nachagua uhai nite, nitembee na uhai Bwana asante sana Jakishege Mungu akubariki kuna watu hapa wangekuwa mbali isipokuwa ni ulimi waliajiriwa kapelekwa kazini walipopelekwa kazini haujui mnaofanya kazi pengine ni dugu na naye kwa ajili unaanza kupanywa mdomo umekaa pale siku mbili yeye huyu tajiri anatufinya angalia saa tunaingia angalia saa tunatoka ametufinya sana hii pesa yote atapeleka wapi ah hata nipumzike hayuko kesho yake unapata barua usiingie kazini kidomo chako kina kuondoa katika position ulimi ulimi ni mdogo sana na ulimi unapochoma unachoma nchi mzima vita tuliyopigana Kenya hii wakati wa uchaguzi ule ile miaka ya baadaye pale ni sababu ya maneno ya ulimi mwana viongozi wamepanua midomo na kusema tumenyaganywa kaumane basi wajinga tunachukua panga wajinga tunachukua rungu wajinga tunachukua mikuki unaua mtu rafiki yako mtu ambaye mnaombana unga mtu mnaombana chumvi unamuua unamumaliza sababu ya ulimi chunga ulimi wako praise the name of the lord kitu kidogo ama kitu kilicho kikubwa utajiri ulio mwingi utajiri ulio mdogo sote hizi zinatokana na ulimi unikubali usinikubali zinatokana na ulimi kuna mtu ambaye haongeangi e amenyamaza tu hata mufanyi mahesabu yake mnapoitwa kwenye mkutano wale wanainua vidomo domo unasikia wanaongea bure hakuna kitu wana, wanaongea kunatokea tu mzee na matambara anasimama nachukua microphone muko katika mkutano wa kijiji chifu yuko pale kuna watu wako pale anasimama kumbe ni msomi ni chaza likosa maneno anayoachilia na ulimi wake inampea kazi inampea position anainuliwa unabaki umejikokota ulimi una nguvu ulimi una uzima ulimi una hai ulimi una funguo ulimi ni funguo za kufungua mirango ya baraka iliyo mbele yako praise the name of the lord ulimi ugechua utajiri ulio katika ulimi nimekwambia misingi ya dunia hii kuumbika iliumbika na ulimi wa Mungu maana Mungu alisema na kuwe na maji na kuwe na miti na kuwe na ngombe na kuwe na kondoo na kuwe na sigiriri na kuwe na kila kitu inaitwa sigiriri kweli hapo praise the name of the lord hey hallelujah ni sababu ya nini ulimi unapotumia jinsi inavyofaa ulimi unaotumia jinsi ambavyo inahitajika unavyotumia ulimi ambayo Mungu anakuagiza uutumie utakula mema ya ulimi wako kuna watu leo hii wanakula ulimi wao kuna watu wameingia dege ulimi wao kuna watu wameolewa ulimi wao kuna watu wanasomesha ulimi wao kuna watu wana magari makubwa ulimi wao kuna watu wana mashamba makubwa ulimi wao kuna watu wako mochari ulimi wao kuna watu tumezika ulimi wao kuna watu wamefirisika ulimi wao 
kuna watu ambao wameruka vichwa ulimi wao kuna watu wamepotea macho ulimi wao kuna watu wamevunjwa miguu ulimi wao kuna watu ambao hawana mwelekeo ulimi wao ulimi ni kiungo kidogo lakini kimebeba mambo kuna, kuna watu mpaka mzee mwingine bwana yako ameoa mke mwingine sababu ya ulimi anapotuingia kwenye mlango eh hey, umetoka kwa malaya wako umetuletea makopo ume, ambayo umebakisha kutoka kwa malaya but arauliza mzee eh hey, umechelewa tulikuwa tunastuka tunashangaa kwani umekipata kipi kwenye barabara ngoja tu apige honi apige mlango unamtayarishia maneno wewe ni mke mpagani wewe ni mke mpagani ambaye utamalizwa na maneno ya mdomo wako na kuambia kuna watu saa hii wangekuwa washatembea mbali sana kuna watu wangekuwa wameenda mbali kuna watu wangekuwa wameinuliwa kuna watu wangekuwa wamebarikiwa lakini ulimi unapoinuliwa moja ndio huyo ulimi unaanza kazi ya bwana liinuliwe angeshi wa magi Mungu akubariki oh my god na kuambia jihadhari na ulimi wako jihadhari na ulimi wako mchungaji sa James Mungu akubariki nimekuona ni kiungo kidogo kimebeba utajiri kikiwa kidogo namna hiyo maana wakati tunaingia kwenye uchaguzi wakati siasa ziko president anakuja maneno yanayotoka kwenye ulimi wake mnayasikia kwa masikio yenu hata kama mlichagua mlipanga kumchagua fulani mawazo yenu inabadilika mnaelekea kwa huyu sababu ya utajiri wa maneno tumia ulimi wako tumia ulimi wako kukemea mambo ambayo hayafai na kuyakaribisha ambayo yanafaa wakati mnapo negotiate na watu mambo nimekwambia kuna watu mnaweza negotiate na uone hii ni spirit ya ngombe usikubali mtu kukuvuta chini katika spirit ya ngombe muondoke mwambie mimi mwelekeo wangu sio huu mambo yangu sio haya this is not my portion sielekei huku na elekea huku mtazamo wangu ni moja na kuambia kuna watu wamefungwa wamefungwa kameti sababu ya ulimi walienda kunena mambo ya uongo mambo hawa eyewitness ya upuzi na kumbe ni maneno ya porojo na fitina unaonena katika nyumbani mahali tumejenga nyumbani gishagi hatusikizani sababu ya ulimi ule alitoa maneno akamrani mama yangu mama yangu akatoa maneno akamjibu watoto vita ikaingilia watoto watoto tukatukanana sasa huyu ni baba yangu mdogo huyu ni baba yangu mkubwa hatusikizani sababu ulimi ulitumiwa na shetani kufanya kazi ambayo haifai nyambura waigwe Mungu akubariki tumia ulimi wako ukuletee fidia badala ya ulimi kukuletea hasara si utumie ulimi wako ukuletee fidia katika mambo unayoyatenda katika mambo unayoyafanya nataka nikufunze kitu leo hii hebu ambia kama Daudi alisema mimi Mungu kitu nitafanya ulimi huu wangu nitaufunga na kamba ndiposa nisija nikatenda maovu kupitia ulimi wangu wakati mnapoongea na mtu saidia Mungu Mungu akusaidie kufunga ulimi wako usiongee maneno ya kutoe kwenye cheo kuna watu wanao kuheshimu sana lakini wakati utakapoongea upuzi uongee matope maneno hayafai mandaraka yako yote yanashuka unabaki mpaka ni bure unazunguka kuna kitu ulicho nacho ulimi usisahau tunaenda kuhusu ulimi Tokas Artekas Tokas Artekas Those who people talk at the right time at the right place where they talk they take Hallelujah Na kutangazia hivi kazi yako ambayo imekwama sababu ya ulimi Mungu ainue tena kutumia ule ule ulimi maana leo umejua jinsi utakavyoongea na, 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 na wachuuzi umeelewa jinsi utaongea na customer jinsi utakavyoongea kazini jinsi utakavyoongea na waajiri wako jinsi utakavyoongea na watu kwenye kanisa 
jinsi utakavyoongea na wale wanakuzunguka jinsi utakavyoongea hebu nisikie hii ujumbe hii ya Kenyan girl unasema namna ah, imepotea ime ilikuwa nataka diisome jumbe zangu zinakwenda kweli mbio chaniangalia kama nitaipata hiyo ya Kenyan girl ningesoma na mahali nimeona amesema ni mimi ni, ni mimi ni, sijui ni mimi nilifanya kitu gani nipende nione huyu ujumbe tena hebu saa hii anza kufikiria hebu anza kutafakari ni mara ngapi ulimi umekususha hawa watu najua mmenyamaza na siri mingi sana mimi kuna watu nimeshika mkono saa hii wangekuwa mbali sana ulimi ukawamaliza kidomo dom mutomo au saidi kuna mke unaweza oa uombe mbuku mpaka akupe remote hiyo mdomo yake iwe na sensa ya remote hakuna kitu mzuri anaona unamfanyia hata ufanye namna gani huyu mke aone unaomba Mungu na kuomba Mungu kuwa binguni nipe remote ya huyu mke wangu akianza kelele una forward unasimamisha mahali anasema uh, uh, tuombe turare maana akiingia kwenye nyumba anaanza kidomo 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 ambacho hakisaidii jina la bwana aliinuliwa jina la bwana litukuzwe Hebu soma nami Mathayo ngapi? Mathayo moja mstari wa 5. Mathayo moja mstari wa 5 Biblia inasema ya kwamba Salomoni akamzaa Boazi kwa Rahabu Boazi akamzaa Obedi kwa Ruthu Obedi akamzaa Yese Yese akamzaa Mfalme Daudi Huu ni uzao ambao Rahabu ni yule kahaba Na unajua alikuwa ni nyanya ya Yesu Ukifuata huu uko vizuri Rahabu yule kahaba yule yule kahaba Yule yule kahaba yule alikuwa ni nyanya ya, ya mwokozi Yesu Kristo lakini Yesu alipozaliwa katika ulimi wake hakutaka kujua background ilikuwa namna gani ulimi wake ulikuja kutangaza mema ulimi wake ulikuja kutangaza makuu ulikuwa kuponya watu kuwaambia ukweli ya kwamba wasipotubu watachomeka hivyo ndivyo navyokuelezea kama kuna ulimi uliotangaza kwenu mtaishi maisha ya kuzunguka mimi nitakuelezea hivi katika ulimi wako kuna nguvu ya kujikomboa katika maneno yaliyonenwa na ulimi maana ni ulimi wao ulionena na wewe umebeba ulimi wao wako wao ulinena maovu wao ulinena usherati wao ulinena ukahaba ulinena kufirisika ulinena kuteseka ulinena kudhurumiwa lakini ulimi wako nataka nikuampie tangaza yaliyo mema katika jina la Yesu Kristo kama ni nyanya yako alisema eh hey, wasichana wa fulani hawataolewa hata kama umeitwa jina yake na hakuolewa huyo ni nyanya yako hakuolewa na alikuwa na ulimi wake sasa nataka nikuambie hivi wewe uko na ulimi wake kuitwa jina moja na nyanya yako haimaanishi utaishi katika shida haimaanishi utaishi katika dhihaka haimaanishi utaishi katika kudhurumiwa ulimi wako una nguvu una uwezo jitangazie mema sitakufa bali nitaishi sitakufa bila mume nitaolewa sitakufa bila mke nitaolewa walisema tutaisha na pombe ni mdomo wao ulio nena lakini wangu unanena ya kwamba ulimi wangu unajitangazia walionena yote nina uwezo ya kufanya da, da, ya kudairiut kuyayeyusha yale maneno nileta maneno uhai 
niatie uzima kinywa changu kitoe uhai kinywa changu kitoe uzima kinywa changu kitoe maneno yaliyo matamu walisema kwetu hakuna mtu ataweza kununua baka baiskeli tangaza waambie utanunua baka turera ya miguu kumi. utanunua baka gari iliyo ya beikali utatembea na nguo ambazo wengine hawajavaa utavaa kiatu cha bei ambacho mwingine hajavaa walisema watoto wetu wa wasomangi kwetu watufundishangi wasichana maana wataenda waolewe waambie ni wenyu wataolewa nitakao za wataingia kwenye shule watasoma wataenda ngambo watafanya kazi katika serikali wataajiriwa katika benki watafanya mambo yaliyo makuu watafanya mambo yaliyo mema wacha kurahani watoto wako sababu mamako alikurahani wacha kurahani watoto wako sababu baba alikurahani wacha kurahani watoto sababu babu alikurahani ulimi wa babu sio wako una ulimi wako babu ana ulimi wake una ulimi wako mama ana wake una ulimi wako mama ana wake tangaza mema na ulimi wako tangaza makuu na ulimi wako tangaza baraka tangaza kuinuliwa tangaza kubarikiwa tangaza kukanyanga yote yote makubwa makubwa ukienda kuyatenda maliyo mema katika maisha yako my god hata maovu yanapokuwa mengi kupindukia tangaza na ulimi wako ya kwamba wewe ni saidi ya mshindi hata uzungukwe na maovu ah shadiraka mishek na bedinego walizungukwa na maovu ya mfalme na moto ukawazunguka wakasema ya kwamba katika ulimi wetu tume, tumenena kimoja katika ulimi wetu tumejitangazia ya kwamba hata kama ni utangaze hata kama ni ucheze tarumbeta ulimi wako ndio unaosema ndimi zetu zinasema ya kwamba hatutainamia miungu iliyo ya kigeni my god hatutainama miungu iliyo ya kigeni Ulimi wako kama unaishi mahali ile nchi unaishi hauna vakaratasi ya kuishi huko hauna vieti ukijitangazia ya kwamba na wapa nitashikwa nilipotiwe it will happen to you jitangazie na ulimi wako ya kwamba Mungu nifiche katika wema wako nifunike katika mabawa yako na tangaza na ulimi wangu wale wamepata makaratasi sio binguni walifika Mungu vile ulivyowafanyia hata mimi najitangazia na ulimi wangu unaweza kujifanyia hivyo it will happen it will happen shida ni ya kwamba tuko na ulimi tuko na ulimi na ile kazi tunafanya kubwa ulimi ni kutoa ije na kutomboa hiyali mupagan watu wa pagan kama uko hapa unatoboa ulimi wako unatoboa hiyali kwa, kwa ulimi wako wewe ni mupagan wewe ni bure ulimi wako hautakusaidia umejaa mashimo unaweza chunga chai na huyo ulimi wako maka kuongea ni shida umevaa kifurushi huni mtu mpagani hana mwelekeo hana njia hana maana ya ulimi anatumia ulimi kudunga mashimo ni kama kichungi ya chai badala atumie ulimi wake yani umekosa kazi na ulimi unaona kile kitu utafanya kizuri ni kwenda kupanua ulimi kwa watu watoboe ulimi uweke earring kwenye ulimi wako uweke earring je wewe kama sio mchawi wewe ni nani wewe ni nani ni nani anaona hii ilingi kiwa ndani ya ulimi wewe kama sio mchawi wewe ni nani wewe wacha kuwa mpagani sikuogopi nitakuelezea mambo yaliyo ya ukweli na kila jambo unatenda utaulizwa binguni ulimi nilikupa ulimi mzuri haukuwa na mashimo ulitoboa hapa ukifanya nini wewe ni selemara ulidunga dunga ulimi na mshumari wacha kuwa mpagani wacha kuwa mpagani wacha kuwa mtu ambaye hana mwelekeo mtu hana njia na wazazi wamekondoa macho nyumbani wakati binti ya watu anakuja ametoboa ulimi wake anapanua huko ana unashangaa na kula namna gani hata hawezi akakaa karibu na na smaku inakuvuruta na mzazi anakondoa tu macho hivi anakondoa tu macho e. anaona mwanawe vizi vile anavyofanya anaona mwanawe vizi vijisi anavyotenda unakuwa hata wewe ni mzazi ambaye mawazo yako yamepofuka 
hauna mwelekeo na unasubiri huyu msichana aende azae mtoto akulete wito nyanya we ni nyanya fake nyanya akubalishi mambo kama haya ya upuzi nyanya akubalishi mambo ya upagani nyanya akubalishi mambo isiyo na mwelekeo nyanya akubalishi mambo ya upumbavu nyanya akubaliki watoto wake hakuna siku watoto wako wanafaa wewe wanafaa wewe wakusikie unapoitana wanakusikia unaposema wanawacha maana katika ulimi wako kuna nguvu lakini kama hujatumia ulimi wako vizuri wanao watakufuata kutumia jinsi ambavyo uliwaonyesha kutumia he sitakangi kumwongeresha asijiue siaue tutatia kufe tutazika Niite nitashika bure sitalipisha nitakuja bure nizike bure Wacha tuwe wazazi wanaotazama kesho Wazazi wanaotoa maneno na ulimi wao Wanaotoa maneno na ulimi wao na wanapotoa maneno maana ulimi wao una nguvu maneno haya yanafuatwa mpaka na yule mkuu mpaka na yule mdogo Leo hii babangu akinipigia simu naenda mbio sababu katika ulimi wake kuna nguvu praise the name of the lord hallelujah eh pasta umekuwa mkali eh unatuingilia eh yesu alikuja kwa sababu ya wale wabaya diposa watengeneshe hawatengeneze wabaya wengine ni nyinyi mnawaunda mnawapea nyakati za ku za, 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 za kusumbua wanakuwa bure kwenye society wanazumbua serikali wanazumbua kijiji wengine sio Yesu anatarajiwa kuja atengeneze fanya kazi yako wewe ndiye Mungu wa pili kutoka kwa Mungu aliye mkuu mzazi ni Mungu wa pili hivyo mambo zingine saidia Mungu kabla useme eh hey, kumeharibika mtoto wangu saa hizi masikio yake inakaa kama kichungi ya chai ametoboa ya ringi zote ukimwangalia pande hii ukimwangalia pande hii masikio iko karibu kushikana ikuwe kama nehangi na hanyori we bure jina la bwana linuli katika ulimi wako katika ulimi wako katika ulimi wako kuna baraka Bibi nimetuambia ya kwamba nikurudie sababu ya wale hawakuwa hapa midhali 18 moja mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi uwezo wa ulimi ulimi unaweza kupa nyumba ya ghorofa huwa huwa ulimi unaweza kufanya uishi katika mapipa ukikula huko Ulimi unaweza kufanya mtu hodari na ulimi unaweza kushusha cheo. Ulimi unaweza tajiri yako akuongezee cheo, akuongezee mshahara. Ulimi unaweza katwa mshahara, utolewe kwenye kazi, ufutwe kwenye kazi, ule ule ulimi. Ila bwana alinuliwe. Haleluya. Najua wengine hawapendi injiri hii. Kama ningekuwa hapa nikuja nirembeshe injiri. Sasa hii ningekuwa na gari kubwa kweli. Sababu nafunika yaliyo maovu. Na yarembesha yaliyo maovu. Na mihukumu ya ningojea. Iko haja gani nikudanganye dada yangu? Nikudanganye, nikudanganye, nikudanganye. Kisha mwishowe uende ya Hanamu, nami niende ya Hanamu. Hebu nikuulize. Huyu shetani anayefanya kila siku mnamsifu. Twakusifu shetani. Tunatenda mambo yasiyofaa, tunasifu shetani. Unaua mtu jirani yako, unasifu shetani. Maovu yamekuja kwa kichwa sababu ya jirani, huo ni uovu wa shetani. Shetani anayekurumbu, shetani anayekusukuma katika hii mambo. Hakusukumi ni posa utakafo kufa na uende kwenye hukumu akupe uzima wa kishetani. Ni moto umekungojea. Shetani hana faida. Zile mambo unafanya ukifikiria ya kwamba kuna mahali unafinya mchungaji. 
ana kuna mahali unafinya Mungu hakuna ni, ni, ni upumbavu imekujaa katika macho yako ni upagani umekuongoza ni upagani unakuelekeza ni upagani unakupiga hodi ni upagani unakuvuta sababu yeye 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 unayemkutumikia zawadi yake kubwa ni moto ambao ni wa milena milena milele Siko mama nielewa Shetani anayefanya uende kwa inange bila nguo ukajiuzia wanaume kimwili. Shetani anayefanya unyaganye watu wazee wao. Inapofanya unyaganye watu wake zao. Urare na wasichana wadogo, uambukize watu magonjwa. Watu wengine waishi na kulia, unao wanyaganya pesa zao. Shetani anayekudanganya ufanye hivi. Ni mupagani na wewe ni mupagani. Sababu hakuna zawadi utakayopata. Zawadi kubwa shetani atakayokupa ni moto. Ni moto. Hivyo. Mbona uwe mkumbavu? Si uchague tu uzima. Si utagwe tu njia iliyo ya hekima. Si utagwe tu njia iliyo ya kibinguni. Si utagwe kutenda yaliyo mema. Si utagwe kunyenyekea. Si utagwe utukufu. Jitangazie mema na ulimi wako. Kama unafikiri kuna siku pasta atakuja hapa ahumbiri njiri ya kipesa pesa. Rara na uamuke tena. Nitazidi kutetea bingu baka Kristo atakapo nikujia utakapo wasikia pasta sasa amewekwa kwenye mchanga ama ameenda na mguu na amerakiwa na malaika hapo ujue ya kwamba ukweli nao uongea umefika mwisho nitazidi kuchimba na Mungu atanipa uwezo nitazidi kuchimba Mungu atanipa nguvu nitazidi kuchimba Mungu ataniwezesha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti yeye aliye mwema yeye ni naye mtumikia watu wamefanya wokovu kuwa kitu bure wamefanya wokovu kuwa kitu bure kitu bure kuna mtu anatamani wokovu malaya wakubwa wako kanisani wezi wakubwa wako kama kanisa tungehubiri ukweli nchi hii ya Kenya wabunge wanaoimba pesa za watu na wanasiasa hawangeimba maana wakikuja kwangu nitawahubiria nifungue biblia niwaambie yeyote anayekula jasho ya mtu hata ulivi ufalme wa mbinguni na hata uibe hii ni laana itafua tambaka watoto wako. Nitakapo soma hapo na nihubiri ukweli ulioko. Kesho ataogopa kuiba. Maana laana itamfuata na watoto wake. Lakini anaiba naleta kwenye kanisa. Tunahubiri njiri ya mafuta. Ana muheshimu ameleta milioni. Ameleta pesa kadhaa. Ameleta kiwango. Wacha kuleta kaa nazo. Mimi ukikuja na ukae hapo kwa kiti nione wewe ni mwanasiasa. Nitakimbia pale kwenye bibiria. Nisome dokana ya kedo kya modo ri okay? todo kerumini ga akuromerera usibe kitu cha mtu maana laana itakufuata kwenye kaburi na hiyo mali unaoiba itakusaidia itakufuata kwenye kaburi hebu angalia wanasiasa ambao walikuwa naiba mali ya umma na wamekufa wameangamia angalia saa hii vita ambayo iko kwenye familia mali imeenda na manager ingine imeenda na muke alikuwa ameweka huko ingine na kahaba alikuwa ameweka pande hii ingine maraya alikuwa ameweka pande hii vitu zake zimeenda hivyo watoto wamebaki bila kitu laana wacha kuwa mpagani wacha kuwa mpumbavu kama tungehubiri ijiri ya kweli ijiri ya kimsingi injiri inayosimama injiri ambayo haijapakwa manukato injiri ambayo haijapakwa rangi ambayo haijawekwa sukari ambayo haijawekwa hasari nchi hii ingenyoka kama kitu kingine wanasiasa watakapotangulia kwako hivi wakiwa amekuja na magari makubwa inua mkono kama pasta chukua microphone sema nimewaambia hivi wanasiasa kama unajua unaibanga mali ya umma katika mrango huu usiingie na ikue hivyo kwenye kanisa zote ikue hivyo kwenye madhabahu zote kama unajuanga unaibanga mali ya mtu na kuna kitu ya mtu umeiba hata elfu mbili katika hii murango msiingie wakataliwe katika kanisa zote na kwambia watasimama lakini ole wangu wanakatazwa na nani tumbo ziko mbele
Karai iko mbele. Wewe pasta kiongo hubiri utakatifu utakufa maskini. Wacha nikufe maskini. Wewe hubiri utakatifu wewe tutakuona utaenda wapi? Wacha nihubiri utakatifu. Mungu alia mbinguni ananiona mahali tatokea. Meza yangu ameiandaa mbele ya watesi wangu. Praise the name of the Lord. Kama tungehubiri njiri ya kweli, tusimame kwenye kanisa. Kama unafanya kazi ya umalaya, usiingie kwenye mlango huu. Kama umeiba mke wa mtu, usiingie kwenye mlango huu. Kama wewe unajua ya kwamba wewe ni mara ya mzee, wewe ni mara ya mama, usiingie katika mlango huu. Hawangeingia. Waende kanisa ingine ikataliwe. Hawangeingia maana wanajua dhambi ni kujifanya wanajifanya. Hakuna mtu anayenenda kusimama kwa inange hivi na ajui Biblia. Hakuna cha kuniambia Mungu alikuja Isa. Sasa hiyo ndio upumbavu mnafunika nayo macho. Hiyo mstari ndio mnafunika nayo macho. E, Mungu alikuja sababu ya watenda maovu. Mbona usitende mema? Useme ali, wewe sasa utende mema, uliseme useme sababu uh, uh, utende mema, ukue mkamilifu. Useme alikuja sababu ya watenda maovu, wewe ukiwa mwema. Mbona wale waovu ndio wanasema hivyo? Wapenda pesa ndio wanasema hivyo. Kanisa imekuwa ni disco. Kuvaa ni disco, nguvu ya ulimi. Mtu anakuja unashangana mama unakutana naye anaenda kanisani hivi anaenda kanisani mama amevaa nguo mpaka mtoto wa class 3 hawezi toshea Zuliko juu ya magoti anapoinama hivi utukufu kwenye kanisa unapotea glory disappears Shekai na glory inapotea ikabon spirit inajaa kwa kanisa na juu napata na microphone pale akisema yawe 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 ya, ya, akikondoa macho kama panya aliyeshikwa na mtego hiyo ni bure hiyo ni bure ni upagani Iyo ni upagani. Na bahari unapoelekea ni kwenye moto. Maana kazi yako ni kuwakosesha wale kondoo wanaotamani kunywa katika kisima. Kunywa katika kisima cha uzima unawazuia wakunywe. Maana umekuwa kizingiti, umekuwa kizingisio. Watu hawezi simama kwenye kanisa. Wana unafikiri watu wanakuna namna gani? Na diposa na kuambia kanisa ya ukweli ya utapata watu. Kwe tu na kuambia wafike watu mia. Huko hawafiki. Mana mina kuchomo. Niki usimama kubiri niona huko na upumbavu ya mavazi. Na kutoa mbio. Mbio kweli. Toka enda. Enda toka. Na usikanyangia. Alikuwa tuwa sadaka ya pesa ngapi? Miambiri. Rudisha kwenye kikapu cha. Ingia kwenye kikapu cha sadaka. Mupea tembe. Tembea. Ini madhabahu tumekuja kuliria mungu. Tumekuja kwa shimu mungu nguvu katika ulimu Mungu akubariki Mungu akutende mema wakati ukiendelea kuwaza na kuwazua je ulimi wangu ni kitu gani ulimi umebeba Sifikiri ku, kuhubiri ulie machozi atinikuja hapa nihubiri nilie hiyo ndio kufika mbinguni naweza lia na nimpagan pretenders are worse than mandaras Mina angalia anga watu saa ingine kwa kanisa wanaluka luka. Kiangalia unajua hii. Hii ni marehemu. Hawa ni marehemu wanaluka luka hapa. Mamba wanaifanya hawa ni marehemu. Marehemu watarajiwa hawa. Wana sifiru kuwa mkamirifu. Tumia ulimi wako kwa njia inayofa. Baba ni nakuinua. Falu meulia muema. Falu meulia wahaki. Sati kwa sababu ya siku ya leo. Sati kwa njiri ya siku ya leo. Tunakuinua, tunaku, tuna, tuna, tuna kuinua, tuna kuheshimu. Sati sababu ya jinsi ambavyo umetunenea kuhusu nguvu za ulimu. Tusaidie kujitabiria mamba ya liyo mema. Tusaidie kuyanena mamba ya liyo mema. Baba ukitenda vile, sifa na utukufu zote ni zako. Bariki watumishi hawa, uwainue, uwaongoze, uwafanyie njia, uwafungulie mirango ya hao. Wasaidie kujitangazia ya liyo mema. Wasaidie kujishikia ya liyo mema. Baba ukitenda vile, sifa heshima na utukufu zote ni zako. Katika jina la Yesu Kristo, tumeoma na hata kuwami. Amen. Bwana awabariki. Bwana awainui. Bwana awapanui. Majina yangu kwa wageni wetu, mina ituwa pasta kiongo. Bwana awatende meme. Bwana awainui. Halaliu. Bwana sifiwe. Acha ni marizia hapo. Na ni kuombe wewe ambaye hauja subscribe kwenye channel yangu ya YouTube. Kimbia pare kwenye YouTube. Enda utafute pasta kiongo. Wapantizi.
subscribe kwenye hiyo channel mahubiri iko hapo wacha comment endelea kusikiza injiri kuna mahubiri mengine pengine haukusikia hapo mbele wakati wako huko na network unaweza rudia Mungu atakuinua Mungu atakutenda mema sina cha ziada ila kusema Mungu awainue awakumbuke ninawapenda tuwe wa Kristo wakamilifu nami ninajua binguni tutahesabika haki maana tumesimama tumesimama katika njia zinazofaa Wana inuliwe habari yangu ya simu 0720 247136 that is my number may god bless you tukutane saa ine hapa hapa katika mtandao huu maana leo ni ile siku tunakutananga saa ine maana hayo masaa mengine ya usiku na kuanga kazi na saa tisa huu inafika nikiwa kule kazini hivyo inakuwa ni vigumu kuweza nikuwa katika maombi ya saa tisa tukaileta saa ine. tukutane pale mwendo wa saa ine, na Mungu akubariki na Mungu akutende mema ninawapenda 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 sina apology hata moja nitakayo make kwa mtu yeyote yule ninahubiri injiri ya Kristo aliyeniita na tu kuitwa na wewe niliitwa nikuhubiri hivyo sitasema venye wewe unataka niseme maana sio wewe uliniita nitasema mwenye aliniita my master venye my master alisema nikwambie hivyo ndivyo nitakavyokuambia Mungu awabariki Mungu awainue Mungu awatende mema ninawapenda ninawapenda mniombe ninawaombe nami najua kitu kimoja ya kwamba tutahesabika tuta kuwa washindi tutakapoka mimi may god bless you may god bless you may the grace of our lord jesus christ and the love of god and the fellowship of the holy spirit be with you now and forevermore amen shalom 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 talitha kumi mungu wa wainu bye bye